ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దీన్ని అంటే ఒక ద్విపద విస్తరణలో స్థిరపదం కనుక్కోవడం గురించి అర్థమండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ద్విపద సిద్ధాంతం వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ నాలుగు ఇక్కడ మనం పొందుపరుస్తున్నాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి జాగ్రత్తగా చేసుకోండి సో ఏదైనా చే చాలా చాలా ఈజీగా చేస్తాం మనం దాన్ని మీరు ఇంకే క్వశ్చన్ అయినా చేసేయచ్చు ఓకే చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఇదేంటండి దాంట్లో స్థిరపదం కనుక్కోవాలి అంటే ఆర్ కనుక్కోవాలి కదా స్థిరపదం అంటే కాన్స్టెంట్ టెరం అంటే ఎక్స్ లేని టెరం ఓకే ఇండిపెండెంట్ టెరం స్వతంత్ర పదం ఎట్లనే అంటాడు ఏదన్నా అదే సో దీంట్లో ఏంటంటే స్థిరపదం కనుక్కోవటానికి ఫస్ట్ ఆర్ కనుక్కోవాలి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ట్ ఏంటయ్యా అంటే ఎన్పి బై పి ప్లస్ క్యూ ఇదండి ఎన్ అంటే ఇది పి అంటే ఇది పై ఇది ఓకే క్యూ అంటే ఇది దీని పవర్ ఇది దీని పవర్ పి అలాగే దీని పవర్ క్యూ ఓకే ఆర్ వచ్చేస్తుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక్కుందాం ఎన్ అంటే ఎంత పది ఇంటూ దాని పవర్ ఎంత ఎక్స్ పవర్ పి పి ఈ పది ఇంటూ దీని పవర్ ఎంత హాఫ్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై ఇది దీని పవర్ హాఫ్ ఇది టూ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ డివైడెడ్ బై టూ అండ్ హాఫ్ ఎంత అండి సో దిస్ ఇస్ టూ దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ బై టూ అండ్ హాఫ్ అంటే టూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అంటే ఎన్నో పదం అవుతుంది ఊరికి ఎప్పుడు ఒకసారి అడగవచ్చు ఎన్నో పదం స్థిర పదము కాన్స్టెంట్ టెరం ఎన్నో పదం అంటే టీ త్రీ మూడవ పదం సరే ఆ పదం ఏంటో రాసేద్దాం ఇక్కడ రైట్ చూడండి ఎంత అండి సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెంట అనే మనం టెన్ సి టూ రాసి కూర్చోవటమే టెన్ సి టూ రాస్తే క్వశ్చన్ అయిపోయినట్టే టెన్ సి టూ ఇంటూ సో గుణకమే ఇంక ఎక్స్ ఉండదు కదా స్వతంత్ర పదం ఇక్కడ ఎంత గుణకం మొదటి దాంట్లో వన్ బై త్రీ దట్ ఈస్ వన్ బై త్రీ హోల్ పవర్ ఇదిగో ఈ రెండిటి తేడా ఎన్ మైనస్ ఆర్ కదా ఫార్ములా ద్వీప సిద్ధాంతం ఆ రెండిటి తేడా అంతా ఎనిమిది ఇంటూ ఓకే మన మన దీంట్లో యాప్లో వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా అండ్ అదన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి చూసుకోండి దట్ ఈస్ ఇంకా దట్ ఈస్ ఇంకోటి ఏముంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ పవర్ ఇదిగో ఇదే టూ ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ అదేంటంటే మీ ఇష్టం అండి ఇలా వదిలేచ్చు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు ఊరికే చిన్నదే కాబట్టి చేస్తున్నాను టెన్ సి టూ అంటే మీకు తెలుసు టెన్ ఇంటూ నైన్ బై టూ వన్ బై త్రీ పవర్ ఎయిట్ రైట్ ఇంటూ ఇది సిక్స్టీన్ అది వచ్చేసింది రైట్ అండి సో దిస్ ఈస్ టూ వచ్చి దీంట్లో ఎయిట్ టైమ్స్ కదా సెవెన్ ట్వంటీ బై త్రీ పవర్ ఎయిట్ దానికి ఇలా రాస్తున్నా నేను సెవెన్ ట్వంటీ బై త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ సిక్స్ అని రాయచ్చు కదా త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ నైన్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది దీంట్లో తొమ్మిది ఎన్ ఆఫ్ ఫైవ్ దాట్ ఈస్ ఎయిటీ బై త్రీ పవర్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చేసి ఎయిటీ బై సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక అవసరం అనుకుంటే అది దాన్ని నీట్గా చక్కగా పాజులో పెట్టుకుని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఒకసారి చూసుకోండి చూసుకునే ముందు ఓకే ఇప్పుడు రబ్ చేసేస్తున్నా నేను చూసుకోండి దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ కంప్లీటెడ్ అండి నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఇది కూడా తెలిపేస్తున్నా రైట్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ చూడండి సో ఈ పైది ముందు ఉండాలండి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకని అటు రాసుకుందాం నేను అటు రాస్తున్నా దీన్ని ఎలా ఫైవ్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై క్యూబ్ రూట్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ రాద్దాం ఇప్పుడు ఆర్ కనుక్కుందాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్పి ఎన్ అంటే ఇది పి అంటే ఇది ఎన్పి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై టూ అంతే కదా డివైడెడ్ బై ఇదిగో దీని పవరు దీని పవరు దీని పవర్ ఏమో వన్ బై టూ ప్లస్ దీని పవర్ ఏమో వన్ బై త్రీ దాట్ ఈస్ ఇది చూడండి అండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఇక్కడ ఇంటు ఇది చూడండి ఫైవ్ బై సిక్స్ కదా ఫైవ్ బై సిక్స్ తిరిగేస్తే సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇక్కడే రాసేస్తానండి దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ ఇది యాడ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ బై సిక్స్ తిరగేయాలిగా ఎంత అవుద్ది అది సిక్స్ బై ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ టూ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ అండి ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎన్నో పదం టీ 
పదహారు టి సిక్స్టీన్ అది ఏదో అడుగుతూ ఉంటాడు ఎన్నో పదము స్థిర పదము అంటాడు అడిగితే పదహారో పదం అని చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాల్యూ రాసేద్దాం ఇంకా వాల్యూ రాసేయటం ఏముంది వెరీ సింపుల్ కదా ఏంటండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ సి ఫిఫ్టీన్ అంతే ఇంటు ఇంటూ మొదటిది ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ పవర్ ఈ తేడా ఎంత తేడా ఇరవై ఐదుకి పదిహేనుకి తేడా పది ఇంటు అంటే ద్విపద సిద్ధాంతం పదాలు రాయటం అదంతా మన ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజెస్లో ఉంటుంది అలాగే రెండోది ఏంటి త్రీ పవర్ ఇది ఒక కిందది అంతే అదే ఆన్సర్ ఇంకా దీన్నే విడగొడతాం మనం అదే ఆన్సరు ఓకే అండి ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం ఓకే ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఓకే చెప్పాను కదా అవసరం అంటే పాజిటివ్ పెట్టుకుని చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎంత సింపుల్గా ఉన్నాయో చూడండి సో వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ బట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా సో ఇలాగే ఎక్స్ పవర్ గుణకం కనుక్కోవడం కూడా చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మీకు ఉంటాయి రైట్ అండి దిస్ వన్ చూడండి ఇది కూడా అంతే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా రాసిన ఎన్పి బై పి ప్లస్ క్యూ ఎన్ అంటే ఇది కదా దాట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ పి అంటే త్రీ ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ బై పి ప్లస్ క్యూ అంటే ఇదిగో మూడు రెండు ఎంత ఐదు దిస్ ఈస్ నలభై రెండు బై ఐదు అండి రావట్లా రౌండ్ ఫిగర్ రావట్లా ఎయిట్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది ఎనిమిది పాయింట్ రెండు అనే పదం ఉంటుంది అండి లేకపోతే నాలుగు పదం అయితే ఎనిమిదో పదం ఉంటుంది లేకపోతే తొమ్మిదో పదం ఉంటుంది కాకపట్టి స్థిర పదం ఉండదు ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే కానిస్టెంట్ పదం లేదా స్థిర పదం ఉండదు ఉండదంటే దాని వాల్యూ ఎంత సో జీరో స్థిర పదం ఎంత దీంట్లో జీరో చూడండి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది క్వశ్చన్ చూడండి జాగ్రత్తగా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇటువంటిది ఇవ్వచ్చు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చూసుకుంటే రబ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ది కూడా చెప్పుకుందాం ఓకే దిస్ ఈస్ ఓకే ఇది కూడా అయిపోయింది కదా ఇందుకు అయిపోయింది రైట్ అండి దిస్ వన్ ఇది అంతే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్పి బై అన్నిసార్లు నేను రాసేది మీకు గుర్తుంటుంది ఎట్టి ఇష్టాన్ని ఇది ఎన్ అంటే తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది తొమ్మిది ఇంటూ రెండు డివైడెడ్ బై ఈ రెండు కూడా మీకు ఇక్కడ టూ అండ్ ఇక్కడ వన్ త్రీ మూడు దీంట్లో మూడు సార్లు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ అంటే ఎన్నో పదం టి సెవెన్ స్థిర పదం ఎన్నో పదం అని అడుగుతాడు ఎంత టి సెవెన్ ఇప్పుడు వాల్యూ రాద్దాం దట్ ఈజ్ ఎంత నైన్ సి సిక్స్ అది మొదటిది ఎంత టూ బై ఫైవ్ హోల్ పవర్ త్రీ రైట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ సిక్స్ ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం నైన్ సి సిక్స్ అంటే దాని వాల్యూ కనుక్కుంటున్నా నైన్ సి సిక్స్ అంటే నైన్ సి త్రీ ఏగా నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ బై వన్ టూ త్రీ రెండు రెండు మూళ్ళు ఓకే వన్ టూ త్రీ కదా మూడు దీంట్లో మూడు సార్లు రెండు దీంట్లో నాలుగు సార్లు దట్ ఈస్ ఎయిటీ ఫోర్ అనుకుంటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఓకే అండి ఫైవ్ క్యూబ్ అట్లాగే ఉంచండి మళ్ళీ ఎందుకు అక్కర్లా ఫైవ్ క్యూబ్ ఇంటూ పైన ఫిఫ్టీన్ అంటే త్రీ పవర్ సిక్స్ అండ్ ఫైవ్ పవర్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ పవర్ సిక్స్ అండి ఫోర్ పవర్ సిక్స్ అంటే టూ పవర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఫోర్ పవర్ సిక్స్ అంటే టూ పవర్ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ కూడా మనం మీరు టూ క్యూబే ఉంచేసుకోవచ్చు ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చేసేసుకోండి ఏమవుద్ది మా అయితే దీంట్లో ఫోర్ టేబుల్ పోద్ది దీంట్లో ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో ఫోర్ టేబుల్ చూడండి దీంట్లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం ఫోర్ టేబుల్ అంటే టూ స్క్వేర్ కదా దీంట్లో టూ పవర్ టెన్ టైమ్స్ పోద్ది ఫోర్ టేబుల్ దాంట్లో టూ పవర్ టెన్ టైమ్స్ పోద్ది ఇక్కడే రాస్తున్నా టూ పవర్ టెన్ అలాగే ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో ఎన్నిసార్లు ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ పోద్ది ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి అలాగే టూ క్యూబ్ దీంట్లో రాసేద్దాం రైట్ ఇంకా ఏమి ఫైవ్ పోయేది ఏమీ లేదు సో రైట్ అండి ఇది ట్వంటీ వన్ అది ఓకే అలాగే ఇంటూ త్రీ పవర్ సిక్స్ ఓకే అది ఏమి లేవు కదా ఇది కూడా పైకి వెళ్తే ఇంటూ ఫైవ్ క్యూబ్ ఓకే డివైడెడ్ బై ఈ టూ క్యూబ్ కిందకు వస్తే ఎంత టెన్ పవర్ సెవెన్ అంటే టెన్ నుంచి త్రీ పోతే అంతే కదా ఏమన్నా తప్పు ఒకటి అలా చిన్న మిస్టేక్స్ వేసినా పెద్ద పట్టించుకోవద్దు జస్ట్ ఐమ్ వన్స్ వెరిఫైంగ్ ద ఆన్సర్ అండి ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి చూద్దాం ఇంకేమన్నా 
నేను ఒకసారి ఏదన్నా వేయటానికి చిన్న తప్పులు వేయచ్చు త్రీ పవర్ సెవెన్ వచ్చింది ఓకే దీంట్లో ఉంటుంది కదా త్రీ పవర్ సెవెన్ దాంట్లో ఉంటుంది కదండి ఇంటూ సెవెన్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ బో చాలా ఉంది దీంట్లో కూడా టూ పవర్ టెన్ పవర్ సెవెన్ ఎక్కడిది టూ పవర్ సెవెన్ దిస్ ఈజ్ ఓకే ఎందుకు టూ పవర్ సెవెన్ ఓకే అండి టూ పవర్ సెవెన్ ఓకే ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ వచ్చిందండి చూడండి ఒకసారి ఫైవ్ పవర్ ఓకే ఫైవ్ పవర్ త్రీనే వచ్చింది ఇక్కడ మనకి త్రీ పవర్ సెవెన్ ఓకే అండ్ సెవెన్ టూ పవర్ సెవెన్ ఓకే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ వచ్చింది మన త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ వచ్చింది చూద్దాం ఒక్కసారి చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ఫైవ్ పవర్ సిక్స్ కరెక్టే అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ త్రీ కరెక్ట్ అండి దట్ ఈజ్ ఓకే ఫైవ్ పవర్ త్రీ ఈజ్ ఓకే ఇవి ఉంటే అటువంటిది ఉంటే ఎక్కడ ఉంది వదిలిపెట్టి ఉంటే మీరు చూసుకోండి దట్ ఈస్ త్రీ పవర్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్లో త్రీని తీసుకొచ్చి దీన్ని త్రీ పవర్ సెవెన్ అని రాసి అది కూడా వదిలేయండి ఇట్లా ఉంచేయండి పర్లేదు లేదు ఫైనల్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ఓకే ఈ మోడల్ అంటే జనరల్గా ఇలాగే వదిలేస్తాడండి క్యాలిక్యులేషన్ కష్టం కదా అని అట్లాగే వదిలేస్తాడు జనరల్గా దిస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ క్వశ్చన్ సో చాలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవ్వటానికి కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఓకే నెక్స్ట్